সুপ্রিয় দর্শক আমি রাশেদ লিমন স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে রাজনীতি ও নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে সরকার দমন পীড়ন চালাচ্ছে বলে মন্তব্য বিএনপি নেতাদের দলটি নেতারা বলছেন কর্মসূচিতে আগুন সন্ত্রাসের কালিমা লেপনের অপচেষ্টা করছে সরকার ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বলছেন অবরোধের নামে আগুন সন্ত্রাস করছে বিএনপি শেষ সন্ত্রাসী গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে বলে মন্তব্য তাদের এসব নিয়ে আমাদের আজকে সম্পাদকীয় রাজনীতিতে গুঞ্জন আর এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন এম মঞ্জুরুল ইসলাম প্রধান সম্পাদক ডিডিসি নিউজ আছেন অধ্যাপক ডক্টর সাদিকা হালিম উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং রাজিক উজ্জামান রতন সহ সাধারণ সম্পাদক বাসদ দর্শক আপনারা চাইলে আলোচনা অংশ দিতে পারেন সেজন্য টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনার মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে জেনে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো সাতান্ন সেকেন্ডে তেতাল্লিশ ব্যালটে সিল লক্ষ্মীপুর তিনের সঙ্গে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচনের ফলাফলের গেজেটও স্থগিত তদন্তের পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ বারো হাজার পাঁচশো বাড়লো সাড়ে চার হাজার ডিসেম্বরে কার্যকর প্রত্যেক পরিবার পাবে ফ্যামিলি কার্ড ইন্টারনেটের দাম নিয়ে মুখোমুখি মোবাইল অপারেটর ও মন্ত্রী তিন দিনের দামে সাত দিনের ডাটা প্যাকেজ দিতে নির্দেশ মুস্তফা জব্বারের হস্তক্ষেপ বলছে অপারেটররা এবং বিশ্বকাপ শেষ বিশ্বসেরা ওয়ান ডে অলরাউন্ডারের দলকে জেতানোর দিনে আঙুল ভেঙেছেন সাকিব ফিরলেন ঢাকায় ডাক পেয়েছেন বিজয় দেখছিলাম শিরোনাম ফিরবো আমাদের মূল আলোচনায় আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রাজনীতিতে গুঞ্জন রাজিক উজ্জামন রতন আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে বিষয়টি হচ্ছে একদিকে আমরা দেখছি যে আজকে কিন্তু ডিবির পক্ষ থেকে একটা জিনিস বলা হয়েছে যে সংস ওই যে সেদিকে পুলিশ হত্যা সেটি আসলে ছাত্র দল নেতাই সরাসরি জড়িত ছিল এবং এটি হাইকমান্ডের একটি নির্দেশ চলে আসলাম এই জন্যই আসলে যে গ্রেফতারের কথা বলা হচ্ছিল যে গ্রেফতারগুলো হচ্ছিল যেহেতু হাইকমান্ডের নির্দেশ তারা বলছে এই জন্যই হচ্ছে যদিও বিএনপি বলছে এটি আসলে সরকার দমন পীড়ন নীতির একটি অংশ এমন বাস্তবতায় কালকে আবার তৃতীয় দফা অবরোধ আসলে এই অবরোধ দিয়ে আসলে এই সমস্যার সমাধান হবে কিনা বা বিএনপি যেটা চাচ্ছে সেই দাবি আদায় সম্ভব কিনা ধন্যবাদ আমরা একটা সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের কথাই তো সবাই বলছি তো এখন দেশটা মনে হয় ভাগ হয়ে গেছে দুটো ভাগে একটা হচ্ছে সরকারের বক্তব্য আর একটা হচ্ছে বিএনপির বক্তব্য মাঝখান থেকে কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে যে আমাদের জনগণের আকাঙ্ক্ষাটা কি জনগণের আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক এবং নির্বাচন নিয়ে যেন অন্তত অস্বস্তিটা আমাদের না থাকে নির্বাচনে জয় পরাজয় হবেই একটা সিটে তো দুইজনেই বিজয়ী হবেন না কিন্তু পরিস্থিতিটা যেমন এমন হয় যাতে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে যখন আমরা বারোতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটা করব আগের নির্বাচনের কালো ছায়া যেন বারোতম নির্বাচনটাকে স্পর্শ না করে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশটাকে যেন ধ্বংস না করে এটা তো হওয়ার কথা কিন্তু আমরা দেখছি যে আঠাশে অক্টোবরের যে ঘটনা ঘটলো আমরা কিন্তু আমাদের বাম জোটের পক্ষ থেকে বা আমাদের বাসদের পক্ষ থেকে বলেছিলাম এটা একটা তদন্ত হওয়া দরকার বিচার বিভাগে একটা তদন্ত হওয়া দরকার কারণ আমাদের একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে কি একটা ঘটনা ঘটানোর সাথে সাথেই আমরা দলীয় চিন্তা থেকেই আসামি নির্ধারণ করে ফেলি তার ফলে কি হয় সত্যিকারের ঘটনাটা কখনোই আলোর মুখ দেখে না এর আগেও যে দুই সালের ঘটনা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে তারও আগের ঘটনাগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়েছে আজ পর্যন্ত কোনোটার কি কোনো সুষ্ঠু বিচার হয়েছে কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু পরস্পর মানে বিতণ্ডা হয়েছে পরস্পরকে দোষ দেওয়া হয়েছে কিন্তু দোষীদেরকে খুঁজে বের করা যায়নি পুরো বিষয়টা হয়ে গেছে রাজনৈতিক এবারও যেন বিষয়টা সেরকম না হয় এটা হলো এক দ্বিতীয় বিষয় হলো এই যে আমরা নির্বাচনের একটা তফসিল ঘোষণা হবে এখন আমরা কিন্তু একটা নির্বাচনকালীন সময়ের মধ্যে আছি সংবিধান অনুযায়ী তো একটা মানে সংসদে তার শেষ তিন মাস এর মধ্যে তো নির্বাচনটা হওয়ার কথা সেই অনুযায়ী তো নভেম্বর মাস থেকে আমরা নির্বাচনকালীন সময়ের মধ্যে এসে গেছি নির্বাচনকালীন সময়ের মধ্যে আসলে নির্বাচন কমিশনের তো একটা নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব থাকার কথা সেটাই বা কতটুকু এখনো আছে তারপরে হলো যে আমরা যে সেক্ষেত্রে তফসিলের আগে কি সেই কর্তৃত্বটা রাখা যায় হ্যাঁ তফসিলটা তাহলে কবে হবে এবং তফসিলটা কিসের বিবেচনায় হবে এটা দিক এখানে তফসিলের প্রশ্নটা নিয়ে আসলাম এই কারণে 
তফসিল ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন সরকার মনে করে যে তফসিলটা ঘোষণা করে দিতে পারলে যে কোনোভাবেই হোক নির্বাচন হয়ে যাবে আর যারা নির্বাচনের বিরোধিতা করছেন তারা চাইছেন তফসিল ঘোষণার আগেই এমন একটা পরিস্থিতি করতে হবে যা তফসিল ঘোষণা ফলে আমরা তো জানি যে তফসিল ঘোষণা একটা একটা টার্নিং পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে সেটা বিবেচনা করে আমাদের রাজনীতিতে এই যে চাপা নতুর চলছে দোষ দেয়া অথবা দোষ স্খালন করার বিষয়টা চলছে এটা একটু বিবেচনা করা দরকার দুই নম্বর যে বিষয়টা আমরা একটু ভাবতে চাই মানে ভাবা উচিত একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য কি কি করা যেতে পারত সেগুলো আমরা যা করি নাই ভবিষ্যতে আর কি কি করার উপায় আছে সে ভবিষ্যতে কি কি করার উপায় আছে এই পদটা তখন একটু খুঁজে বের করা দরকার অথবা যেমন ধরুন যখন বলা হয় ক্ষমতায় যারা আছেন তারা বলেন যে এই রকম নির্বিষ আন্দোলন করে কিচ্ছু করতে পারবেন না তার মানে এটা কি এক ধরনের উস্কানি হয় যে আন্দোলনের মধ্যে একটু বিষ নিয়ে আসেন নিরামিষ আন্দোলন হবে না আন্দোলনের মধ্যে একটু আমিষ নিয়ে আসেন এরকম যেমন হয় আবার যখন বলা হয় যেমন একটা মানে বিষয় কি ক্ষমতার একটা ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়ে যায় ক্ষমতায় যারা থাকেন তাদের যেমন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা থাকে তার সঙ্গে পুলিশের ক্ষমতা থাকে তার সঙ্গে প্রশাসনের ক্ষমতা থাকে এবং আরও অন্যান্য অন্য অদৃশ্য কিছু ক্ষমতাও থাকে কিন্তু ক্ষমতার বাইরে যারা থাকেন তাদের তো দলীয় কর্মীর বাইরে আর কিছু থাকে না ফলে এই যে ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিতে রাজনীতিতে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গাটা তৈরি হয়ে যায় এবং সেই সময় যদি দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা আবার দায়িত্ব পালন করতে না পারেন যদি অ্যারেস্টেড থাকেন অথবা তারা যদি অকার্যকর থাকেন তখন হয় কি বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়ার একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় যে বিশৃঙ্খলাটা হয়তো কারো নিয়ন্ত্রণে থাকে না অথবা তখনও কখনো কখনো বাইরের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েও কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা হতে পারে আমরা অতীতেও সেগুলো দেখেছি তার ফলটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত দুর্ভোগটা যায় জনগণের উপরে নষ্ট হয় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিটা এবারও আমরা সেরকম জায়গায় দেখছি ডিবি আজকে যে রিপোর্টটা দিলেন ডিবি যে রিপোর্ট দিলেন বা জিব যে মন্তব্যটা করলেন আসলে ডিবির প্রকাশ্যে এইরকম মন্তব্য করার আগেই মানে পাবলিকলি এই বিষয়গুলো আনার আগেই ডিবির কিন্তু কাজগুলো ডিবির মতোই করা উচিত আমরা যদি বলি এটা তো গোয়েন্দা সংস্থা তাই না গোয়েন্দা সংস্থা সমস্ত কথা প্রকাশ্যে বলে দেয় কেন তা সমস্ত কথা প্রকাশ্য বলে দিলে তার পাল্টা কথাগুলো চলতে থাকে তখন ডিবি কিন্তু আর গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কাজ হয় না সেটা রাজনৈতিক সংস্থা অনেক অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি গোপনে গোপনে কাজ করলো আমাদের গণমাধ্যমে আবার এ নিয়ে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠেছে কেন জানলাম না কেন ইয়ে হলো হলো না এইটাই তো ডিবির সক্ষমতা গোয়েন জন মানে আমাদের প্রচার মাধ্যম বলি বা আমাদের এই যে গণমাধ্যম বলি গণমাধ্যমের যোগ্যতা হচ্ছে এইটাই যে আপনার পেটের কথাটা বের করে আনবে আর তাদের দায়িত্ব হচ্ছে এটা তাদের ক্ষমতা হচ্ছে এটা এটা যে আমরা কেন লুজ টক করব কিংবা অন্যদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দেব এটা একটা দক্ষতার বিষয় না আমি তো বলবো সেক্ষেত্রে স্যালুট করা উচিত আমাদের গণমাধ্যম কর্মীদেরকে তারা যে কথাটা বলতে চান অথবা চান না সব বিষয়ে তারা বের করে আনতে পারেন তাহলে গোয়েন্দা সংস্থা চাইতে তো অনেক বেশি পাওয়ারফুল তারা যদি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টের কথা আমরা বলি যে ইনভেস্টিগেশন চালাবার মতো দক্ষতা শুধু পিটিআই তো তথ্য বের করা যায় না প্রশ্ন করেও তো তথ্য বের করা যায় আমাদের মানে গণমাধ্যম কর্মীদের হাতে তো লাঠি নেই কিন্তু তাদের কলম আছে এবং তাদের প্রশ্ন করার ক্ষমতা আছে তারা যদি প্রশ্ন করার ক্ষমতা দিয়ে উত্তর বের করতে পারেন কলম দিয়ে লিখতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই তারা খুব ভালো কাজই করেছেন কিন্তু আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার কাজটা আমাদের মনে হয় যে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাজ হিসেবে হওয়া উচিত এটা কখনো যেন দলীয় গোয়েন্দা সংস্থার মতো না হয় জি বাবার আপনার কাছে আমি একটু অধ্যাপক সাদেক আলিম আপনার কাছে জানতেন যে বিষয়গুলো আসলে ইয়া বলছিলেন রতন ভাই এর মধ্যে একটা বিষয় আসছে যে গত দুইটা উপনির্বাচনে ছিল আমি একটু উপনির্বাচনের প্রসঙ্গ আনি যখন আসলে সরকারের সর্বোচ্চ লেভেল বা আওয়ামী লীগই বড় 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 গলায় বলছেন যে সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিচ্ছেন তখন এই উপনির্বাচনে এই ঘটনাগুলো আসলে সাধারণ মানুষের কতখানি প্রভাব ফেলে সেইটা যদি একটু বলতেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই উপনির্বাচনের যে খবরগুলো আমরা দেখছি গণমাধ্যমের বরাতি অবশ্যই যে এটা একটা বড় জায়গা যে নির্বাচন কমিশন এটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছে এবং আমি মনে করি যে সেটা মানে ডিসক্লোজও করা হয়েছে যে যে সমস্যার তারা ওখানে সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে তারা কমিজেন্সি নিয়ে তারা তদন্তের কথা বলেছে এবং এটাকে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে এবং অবশ্যই এটা যে আমাদের বর্তমান সরকার তাদের সঙ্গে তো নির্বাচন কমিশন তো একটা সেপারেটেড একটা ইন্ডিভিজুয়াল বডি এবং এটা কিন্তু একটা সাংবিধানিক একটা কমিশন আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু সাংবিধানিক কমিশন দুটো একটা হচ্ছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর একটা নির্বাচন কমিশন এবং যারা এখানে কমিশনার নিয়োগ পেয়েছেন তারা যাচাই বাছাই একটা কমিটির মাধ্যমে গিয়েছেন এবং সেখানে তাদের যে দায়িত্ব তাদের যে টিওয়ার সেই মোতাবেকই তা
প্রধান তিনি কিন্তু বারবার এটা উল্লেখ করছেন জনসমক্ষেও বলছেন পাবলিক গ্যাদারিং এ বলছেন বা উনি যাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন মাঝে মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুশীল সমাজ বলি বা বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন সাংবাদিক বন্ধুদেরকে তারা কিন্তু অক্ষপটে একটা কথা বলেছেন যে তারা যে দায়িত্ব নিয়েছেন সেই দায়িত্বটা তারা পরিষ্কারভাবে করতে চান পরিচ্ছন্নভাবে করতে চান সেহেতু আজকে যে ঘটনাটা ঘটেছে অবশ্যই আমি মনে করি এটা একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং সেটাকে তারা নিশ্চয়ই মানে সঠিকভাবে মোকাবেলা করা তাদের জন্য প্রয়োজন কারণ সামনে আমাদের বড় জায়গায় নির্বাচন করতে হবে আচ্ছা বেশ কিছু বিষয় আসছেন যে বিএনপির যে অভিযোগগুলো ছিল সরকার দমন পীড়নের কারণেই এই গ্রেফতারগুলো হচ্ছে যদিও ডিবিরও আমরা একটা ব্রিফিং দেখেছি এটা খুব ইন্টারেস্টিং দেখেন আমি সাবেক তথ্য কমিশনার তথ্য অধিকার আইনে আমি কাজ করেছি পাঁচ বছর দুই হাজার নয় থেকে চোদ্দো সাল পর্যন্ত আমি ডেপুটেশনে ছিলাম তো সেখানে তথ্য অধিকার আইনে ধারা সাতের উপধারা যেগুলি আছে সেখানে ছয় থেকে বারো যদি আপনি দেখেন আপনি নিজেও সাংবাদিক সেখানে কিন্তু বলা আছে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যখন একটি ইনভেস্টিগেশন করে বা চলমান সেটা তারা যতটুকু যৌক্তিক মনে করেন সেটুকুই তারা বলবেন আর সেটা কিন্তু তারা অনেক বেশি বলবেন না ধরেন একটা মার্ডার হয়েছে সেখানে আমরা দেখি যে সাথে সাথে সাংবাদিকরা পৌঁছে যায় জনগণও পৌঁছে যাচ্ছে তারা আজকাল আমাদের সবার হাতে স্মার্টফোন সেখানে ভিডিও করা হচ্ছে ইত্যাদি তো সেহেতু সেই তথ্যগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে আমাদের কাছে চলে আসছে সাংবাদিক বন্ধুরা একভাবে দিচ্ছে সাংবাদিক বন্ধুরা যে একেবারে হোমোজিনিয়াস ওয়েতে অর্থাৎ একইভাবেই তারা তথ্য উপস্থাপন করছে তা নয় সময় টিভি একভাবে বলবে তো চ্যানেল আই একটা একভাবে বলবে বা একাত্তর একভাবে বলবে আর টিভি একভাবে বলবে বাংলা বিষয় একভাবে বলবে তাই না তো জনগণ কি করছে সব কিছু শুনে তাদের কিন্তু একটা পারসেপশন ডেভেলপ করছে তবে আমার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা আছেন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই মানে বাজার অর্থনীতিতে আমরা সবাই খুব পছন্দ করি যে আমার সামনে একটু টিভি থাক যদি চলে আসে যে কোনো উপায় হোক আমাকে দেখাতে হবে এবং আমি কি বলছি সেটা ধারণ করতে হবে এবং সেখানে আপনারাও কিন্তু গণমাধ্যমে যে এখানে একটা দায়িত্বশীলতা পরিচয় দিতে হবে কারণ তারাও কিন্তু এই বিষয়গুলিকে অত্যন্ত আমি মনে করি গ্ল্যামারাইজ করছি অর্থাৎ এটা খুব একটা গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডের একটা অংশ হয়ে গেছে মার্কেট ইকোনমি যেমনভাবে গণমাধ্যম তেমনই কিছু কিছু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য আমরা যেটা বলা প্রয়োজন হয় সেটাও বলে ফেলছি সেটা একটু পরে বললে ভালো হতো যেটা বলেছেন পূর্ববর্তী বক্তা যে অনুসন্ধানীমূলক যখন আপনি সাংবাদিকতা করেন যেটার জন্য তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করা যায় না কেন দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয় তথ্যের জন্য কিন্তু সাংবাদিকদের কিন্তু নিজস্ব কৌশল আছে আমার পাশেই একজন চৌকর সাংবাদিক বসে আছেন উনি জানেন যে কী ধরনের কৌশল করে বা আপনি জানেন যে কীভাবে তথ্যগুলো বের করে নিয়ে আসতে হয় তো সেইটা সেই প্রক্রিয়া তারা যাবে এবং যখন একটা পলিটিক্যাল ইনসিডেন্টস হয়েছে এবং যেটা আমরা আঠাশে নভেম্বর দেখেছি সেখানে আমরা জানি যে এই এই দলটি কিন্তু অহিংস একটা পথ ধরে আলো তারা এগোচ্ছিল কিন্তু তাদের আর যে রাজনৈতিক যেভাবে তারা চর্চা করছে বা তারা যে একটা দাবি মাত্র তাদের কাছে তার একটা প্রধান দাবি হচ্ছে যে তারা অবশ্যই এই যেভাবে নির্বাচক কমিশন নির্বাচন করতে চাচ্ছে সেভাবে সাংবিধানিকভাবে তারা যেতে চায় না তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় এবং সবচেয়ে বড় বিষয় তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এখান থেকে সরে যেতে বলছেন তো সেখানে একজন নির্বাচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বা তার ক্যাবিনেট মিনিস্টার দেখে আমরা কিন্তু সেভাবে সরে যেতে বলতে পারি না কেননা সংবিধানকে তো আমার সমুন্নত রাখতে হবে তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই কিন্তু নির্বাচন কমিশন কাজ করবে অর্থাৎ দুই হাজার চব্বিশে যে নির্বাচনটা হবে সেখানে এখন তারা কি করবে না করবে সে তাদের সিদ্ধান্ত কিন্তু পথে ঘাটে যদি আমাদের যে অহিংস যেমন পথ থেকে সরে সে সহিংসতা আমরা দেখছি এবং পুলিশ পিটিয়ে হত্যা এটা অবশ্যই একটা নির্মম অমানবিক নিদারুণ একটি ঘটনা এটা তো এটা জনগণ কেউ এটা প্রত্যাশা করেন আমি মনে করি যে যারা আসলে সুচিন্তিতভাবে চিন্তা ভাবনা করেন বা যারা আপনার অনেক দিন ধরে রাজনীতি করছেন তাদের কাছেও নিশ্চয়ই এটা কাম্য নয় যে এইভাবে তারা একটা পথ খুঁজবেন অর্থাৎ এটার একটা সুষ্ঠু তদন্ত অবশ্যই হওয়া উচিত তো নানা ধরনের তথ্য আমরা পাচ্ছি আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেইটাকে আমি মনে করি এটা খুব পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে আঠাশ তারিখ অক্টোবর সেই মানে ঘটনাস্থলে কিভাবে কি প্রক্রিয়ায় এই ঘটনাগুলি ঘটেছিল জি মঞ্জু ভাই আমি একটা প্রশ্ন আপনাকে দিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে রতন ভাই একটা কথা বলেছেন যে এত কিছুর মধ্যে যেন জনগণের আকাঙ্ক্ষা বা জনগণের চাপ সেটি কি আসলে হারিয়ে গেছে ধন্যবাদ আপনাকে এখন জনগণের আকাঙ্ক্ষা এখানে দুটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলের দুজন প্রতিনিধি দুইজন দুই দিকে দেখছেন 
ফলে এটা হচ্ছে কি একটা গ্লাসে অর্ধেক গ্লাস পানি যদি থাকে আপনি বলতে পারেন অর্ধেক গ্লাস ভরা আবার কেউ বলতে পারে অর্ধেক গ্লাস খালি ফলে তারা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন কি এটা ব্যাপার তবে বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের এখানে বড় রাজনৈতিক দলগুলো যখন বক্তব্য রাখেন তারা তাদের দলীয় যে বক্তব্যটা এটা বলে দেন এটা জনগণের আকাঙ্ক্ষা যেমন বিএনপি যখন এক দফা দাবিতে আন্দোলন করছিল তারা বলছে যে জনগণ চাচ্ছে যে আজকের প্রধানমন্ত্রী যিনি তিনি সরে যেতে হবে এটার কি আমাদের কাছে কোনো জরিপ আছে আমাদের এখানে কি কোনো গণভোটের আয়োজন করা হয়েছে না কোনো একেবারে ইন্ডিপেন্ডেন্ট জরিপে এরকম মতামত পাওয়া গেছে যে প্রধানমন্ত্রী সরে গেলেই একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের অ্যাড্রেস হয় না এখন আমি কতগুলো বিষয় আসছে যে কেন এরকম পরিস্থিতি নেই আমাদের এখানে হচ্ছে কি দেখেন এক দফার আন্দোলনের আগে বিএনপি যে আন্দোলনগুলো করছিল আজকে পরিস্থিতি এই জায়গায় আসলো কেন গত দেড় বছর ধরে কিন্তু বিএনপি যে রাজনীতি করে আসছে যে সমাবেশ করছে এক ধরনের অহিংস এবং বলতে গেলে সরকারের পক্ষ থেকে এক ধরনের সহযোগিতাও ছিল তার মধ্যে সরকারি দল তো তাদেরকে অবশ্যই সরকারি দল তো আর আমি যেটা বলি রেড কার্পেট বিছিয়ে দেবে না যে বিরোধী দল আন্দোলন করে সেখানে গিয়ে সরকারের পতন ঘটাবে ফলে এখানে তিনটা পক্ষ সরকারি দল সরকার এবং বিরোধী দল ফলে সরকারি দল তাদের রাজনীতি করেছে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা আমরা লক্ষ্য করেছি কিন্তু যখন যেটা রতন ভাই বললেন যে গণতান্ত্রিক পরিবেশটা থাকা দরকার ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষা যেটা আপনি বললেন যদি ধরে নিলাম জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাটা সকলে একমত যে জনগণ একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চায় অহিংস নির্বাচন চায় সেই নির্বাচনে জনগণ যার যার ভোটটা যাতে প্রয়োগ করতে পারে এবং ফলাফলটা যেন শান্তিপূর্ণভাবে আসে এই জিনিসের ব্যাপারে আমি মনে করি একমত যে রাজনীতিবিদ যেই প্ল্যাটফর্ম থেকে যাই বলুক কিন্তু সেই পরিবেশটা তো ছিল আঠাশে অক্টোবর পর্যন্ত এই যে আন্দোলন বিরোধী দল করছিল বিএনপির নেতৃত্বে অন্যান্য বাম জোট সহ সেই আন্দোলনে তো জনগণের কথা বলেই বলেন আর জনগণের নাম করে আপনি বলেন সেই আন্দোলনকে না জনগণের ওই অর্থে ব্যাপক ক্ষতি হয় নাই তাদের স্কুল কলেজ বন্ধ হয় নাই চলাচলের পথঘাট বন্ধ হয় নাই শুক্র শনিবার ধরে শুক্র শনিবার ধরে করেছে এবং কিছুটা তারা মেনে নিয়েছে যে ঠিক আছে একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য একটু রোদে জাম হবে এই রাস্তা বাদ দিয়ে আমি ওই রাস্তা যাব এগুলো কিন্তু মেনে নিয়েছিল বিরোধী দল যখন আন্দোলন করছে যখন আপনি এক দফা বলেন এক দফা মানে হচ্ছে কি বর্তমান সরকারের পদত্যাগ করে অথবা পতন ঘটিয়ে আপনার আরেকটি নির্বাচন দিতে হবে আমাদের নির্বাচন ইতিহাসটা ছোট করে বলি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথম কথা এটা সংবিধান এখন নাই দ্বিতীয় কেন চাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু একটা যৌক্তিকতা আছে তারা এই কারণে চাচ্ছে বিরোধী দল বিএনপির নেতৃত্বে এমন একটা নির্বাচন চাই যে নির্বাচনে আমি নিশ্চিত বিজয়ী হব তার মানে হচ্ছে আমাদের ইতিহাস বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারে যখনই নির্বাচন হয়েছে অপোজিশন অপোজিশন পার্টি বিজয়ী হয়েছে এবং যারা এর আগে ইমিডিয়েট পাস ক্ষমতায় ছিলেন তারা হেরে গিয়েছেন এই অঙ্ককে সামনে রেখেই কিন্তু তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাচ্ছেন ফলে আমি যত যুক্তি দিয়ে এটা হচ্ছে বাস্তবতা তারপরে সেই বিতর্কে আমি গেলাম না যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো তিন জোট মিলেই দাঁড় করিয়েছিল সেটাকে নষ্ট করল কে সেটা তো দু সালের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি ইয়াজুদ্দিন সাহেব বিএনপির তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তিনি সকল অপশানকে বাদ দিয়ে ষষ্ঠতম অপশান গিয়ে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হয়ে বিতর্কিত করলেন যার পরিণামে আমরা বিরাজ নিয়ে প্রক্রিয়া দেখলাম একটা ওয়ান ইলেভেন গভর্নমেন্ট দেখলাম পরবর্তীতে কি হলো আরেকটা কথা এসছে যে গোয়েন্দা তথ্যের এই যে প্রচারণা যে কোনো একটা বিষয় আমি একমত রতন ভাইয়ের সাথে এবং আপাও বললেন যে গোয়েন্দাদের তাদের তৎপরতা চলবে একটি তদন্ত করে ঘটনা উদ্ধারের পরে এটা প্রকাশ্যে আসা উচিত বড় মাধ্যম তো আমাদের কাজ করবে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করব কিন্তু দু সালের ঘটনার পরে যখন আমরা দেখি সরকারি পক্ষ থেকে অথবা একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে জজমিয়ার নাটক আমাদের সামনে আসে তখন তো আমরা তখন সেটা প্রচার করেছে কিন্তু গণমাধ্যম পরবর্তীতে যখন তদন্ত করে রিপোর্ট বেরোলো সেই রিপোর্টে কিন্তু একটি রাজনৈতিক দল অথবা রাজনৈতিক মতের লোক কিন্তু বিশ্বাস করেন না তারা মনে করেন সেটাও বানানোর ঘটনা তার মানে হচ্ছে আমাদের মধ্যে অনাস্থা অবিশ্বাসটা এমন পর্যায়ে গেছে যে কিছুটা তাৎক্ষণিকভাবেও দরকার কিছুটা সাংবাদিকদের তথ্য দরকার কিছুটা হচ্ছে একেবারে তদন্ত শেষ হওয়ার পরে প্রকাশ আসা দরকার এই কারণে আমি মনে করি এই এই ঘটনাগুলো ঘটছে আঠাশ তারিখ নিয়ে সরাসরি আসি আঠাশ তারিখ ঘটনা ঘটলো চারটে ঘটনা একটা হচ্ছে পুলিশকে হত্যা করা একটা হচ্ছে বিএনপির সমাবেশটি পণ্ড হওয়া একটা হচ্ছে প্রধান বিচারপতি বাড়িতে মানে ভাঙচুর করা আরেকটা হচ্ছে মিয়ান আরাফি বলে একজন বাইডেনের উপদেষ্টা বিএনপি অফিসে যাওয়া 
আমি ধরে নিলাম পর দিন থেকে ভার্সান কি হলো ওই দিন বিকাল থেকেই ভার্সান হলো যে সরকারি দলের লোকজন উস্কানি দিয়ে হামলা ঘটিয়েছে ধরে নিলাম ওটা সত্য সরকারি দলের লোকজন উস্কানি দিয়ে পুলিশ পিটিয়েছে হত্যা করেছে সেটাও সত্য প্রধান বিচারপতির বাড়িতে সরকারি দলের লোকজন হামলা করেছে সেটাও যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নিলাম সত্য তাহলে সরকারি দল কি বিএনপি অফিসে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করেছে এইটা কি সম্ভব তার মানে হচ্ছে এই যে একটা সত্যের বিপরীতে আরেকটা সত্য দাঁড় করানো এই কারণেই কিন্তু আমরা বিভ্রান্ত হই জনগণ বিভ্রান্ত হয় যে আমরা জানতে চাই প্রকৃত ঘটনা কোনটা এর প্রেক্ষিতে কিন্তু দেখেন ইউএন এসিয়ারও কিন্তু বিবৃতি দিয়েছে সেখানেও কিন্তু বলেছে যে পুলিশ প্যাটার্নে এই ঘটনার সাথে সরকারি দলও জড়িত কিন্তু পরবর্তী এখন একটার পর একটা যে সমস্ত তথ্য আসছে যিনি পুলিশ পিটিয়েছেন আজকের সংবাদপত্রগুলোতে টেলিভিশনগুলোতে আছে তিনি স্বীকার করেছেন এবং যিনি প্রথম প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা করেছেন তিনিও স্বীকার করেছেন এবং শুধু তাই না যে এর সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রথমে আমরা কিন্তু গণমাধ্যম দিচ্ছিলাম এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমাবেশ আরেকটা জায়গা কিন্তু এখন তো তারাই স্বীকার করছেন যে এই ঘটনার সাথে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এক ধরনের নির্দেশনা ছিল এবং শুধু তাই না আরাফির যে ওখানে বক্তব্য দিতে যাওয়া সেখানেও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ অনেকেই জানতেন বিষয়টা এখন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমরা কি চাই ইউএনএসিয়ার যখন একটা রিপোর্ট দেয় এটা কিন্তু কেবলমাত্র একটি দলের না একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিন্তু একটা চিত্র বাইরে যায় ফলে গণমাধ্যম হিসেবে আমাদের দায় আমাদের আরেকটা জায়গায় দায় ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছেন বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বা আজকের প্রধানমন্ত্রীর এক ধরনের উদ্যোগের ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা ক্ষতিকর দিক হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই যে প্রচার প্রপাকাণ্ডা যে পরিমাণ চলে সেটাকে এক ধরনের নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য জনগণকে আমরা কিন্তু গণমাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে হয় সত্যের কাছাকাছি আমরা যখন যেটুকু জানি সেটা গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাই বলুক বা আমাদের প্রতিবেদকই বলুক সেটা আমরা উপস্থাপনের চেষ্টা করি অনেক সময় বলতে পারেন এটা তো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হওয়ার আগেই আপনি করলেন কেন তার বিপরীতে তো ভাই আমাকে আঠাশ তারিখে বলা হয়েছে আঠাশ তারিখে তখন কলকাতায় খেলা হচ্ছে আমাকে কলকাতা থেকে প্রবাসী বাঙালি বেশ কয়েকজন ফোন করেছে ভাই এখানে নাকি পঁচিশ তিরিশ জন লোককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে বিরোধী দলের আপনারা কি জানেন তা আমি বললাম ভাই এ পর্যন্ত পুলিশ সহ সর্বসাকুলে তিনজন মারা গেছে এবং এটা সকল মিডিয়াতে আছে ফলে পঁচিশ তিরিশ জনের ঘটনা ঘটে নাই তার মানে আমরা যখন ওই তথ্য যদি আমরা বলতাম ময়না তদন্তের পরে আমরা রিপোর্ট দেব কারা মারা গেল কেন মারা গেল তাহলে কিন্তু ওই তিরিশ জন চল্লিশ জন পঞ্চাশ জন একশো জন গিয়ে দাঁড়াতো শেষ আমি এটুকু বলবো যে আমরা নির্বাচন কমিশন এখন নির্বাচন করবে যেটা আপনি বললেন যে তফসিল ঘোষণার পরে তারা দায়িত্ব নেবেন কিন্তু তার আগে একটি সরকারের এবং সরকারি দলের এবং বিরোধী দল তিনটি পক্ষের দায়িত্ব হচ্ছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেই কথাটা রতন ভাই বললেন গণতান্ত্রিক পরিবেশটাকে রাখা এখন গণতান্ত্রিক পরিবেশ কিন্তু কেবল সরকারের পক্ষে রাখা সম্ভব না কারণ আপনি দেখেন যেদিন থেকে অবরোধের কর্মসূচি দেয়া শুরু হলো সরকার সরকারি দল সকলে মিলে এমনকি জনগণও কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেছে এই সমস্ত অবরোধ থেকে দূরে থেকে কিন্তু সেই অবরোধ কি বন্ধ করা যাচ্ছে তার মানে একটি দলই যথেষ্ট দেশের শান্তি শৃঙ্খলা দেশের অগ্রগতি ব্যবসায়িক অগ্রগতি শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করার জন্য এই জায়গায় আমি যদি জনগণকে জিম্মি রেখে আমার রাজনৈতিক দাবি আদায় করতে পারি আমি ক্ষমতায় যেতে পারি এইটা যদি আকাঙ্ক্ষা হয় আমি মনে করি যে বাংলাদেশের জনগণ শেষ মন্ত্র এটার পক্ষে দেবে না শেষ করবো এইটুকু বলে এই নির্বাচন কমিশন কিন্তু আপনি তো লক্ষ্মীপুরের কথা বললেন যেটা আপা অলরেডি বললেন এটা আমাদের জন্য কাঙ্ক্ষিত না কারণ আমরা মনে করি বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে যেখানে এগিয়েছে আজকে প্রধানমন্ত্রী একটা সুষ্ঠু নির্বাচন দেবেন বারবার বলেছেন সংবাদ সম্মেলনও বলেছেন তার বক্তৃতা বলেছেন আমরা কিন্তু আস্থা রাখছিলাম কিন্তু এই দৃষ্টান্তগুলো অতি উৎসাহী লোকজন করেছে বলে আমার বিশ্বাস এবং সেটার তদন্তের কথা কিন্তু বলেছে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন কমিশন গাইবান্ধার নির্বাচন কিন্তু বাতিল করেছিল আমাদের মনে থাকবার কথা ফলে আমরা একটু সময় দেই নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেবে যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে কিন্তু আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে যে জাতীয় নির্বাচন সেটার ব্যাপারে এক ধরনের আস্থাহীনতার সংকট থেকে আমরা বেরোতে পারবো না রতন ভাই অনেক কথা হলো আমি মঞ্জুবের দুটো কথা ধরে ধরি যে যেটি বলছিলেন যে নিশ্চিত বিজয় এটা কি একটা বড় কারণ কি না এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিজের বিজয় নিশ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আর জনগণকে জিম্মি করে নিজের দাবি আদায় এটা এই সময় এসে কতখানি যুক্তি আমাদের নির্বাচন পদ্ধতিটা এমন হয়েছে যে এখানে সব সময় একটা হেরে যাওয়ার আতঙ্ক কাজ করে যেহেতু জিতে গেলে সব আমার হেরে গেলে সব হারানোর ভয় ফলে একটা ফিয়ার কমপ্লেক্স অফ ডিফিট এটা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সাইকোলজিক্যাল কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে যায় এবং আমাদের এই
আপনি দুই লাখ একচল্লিশ হাজার ভোট পেলেন আর আরেকজন দুই লাখ চল্লিশ হাজার ভোট পেল তারপরে যে দুই লাখ চল্লিশ হাজার ভোট পেল সে নো হায়ার হয়ে গেল এই কারণে হয় কি যে কোনো প্রকারেই জিততেই হবে এই যে প্রবণতাটা তৈরি হয় সেখান থেকে একটা যেমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি হয় আবার ক্ষমতায় থাকলে যে সব কিছু করার ক্ষমতা আছে এবং আইন ভাঙার ক্ষমতা আছে এইটাকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার সঙ্গে একটা লোভ আছে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পদ একদম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ক্ষমতা থাকলে আপনার কোনো জবাবদিহিতা করতে হবে না সেটা বিষয় আছে ক্ষমতা থাকলে প্রতিপক্ষের উপর দমন নিপীড়ন চালাতে পারবেন সেই ক্ষমতাটা আছে এবং আইন প্রণয়ন প্রণয়নের সংস্থা হিসেবে ল মেকাররা আপনারা ল ব্রেকারের ভূমিকা পালন করতে পারবেন তো সব মিলিয়ে হয়েছে কি ক্ষমতার একটা দারুণ মোহময় আকর্ষণ আছে আর যেহেতু এটা আছে সেই কারণে জিতে যাওয়ার যেমন প্রবল প্রচেষ্টা আছে হেরে যাওয়ার একটা ভীষণ আতঙ্ক আছে এটা আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাটাকেও আসলে মর্ম বস্তুটাকেও অনেকটা নষ্ট করে দেয় এটা গেল একটা দিক দুই নম্বর আর একটা বিষয় যেখানে খেয়াল করার মতো যে যে আমাদের এখানে যদি আগামী নির্বাচনে পরিস্থিতিটা এমন হয় অতীতের ধারাবাহিকতায় যে এগারোটা আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছে তার মধ্যে সাতটা হয়েছিল দলীয় সরকারের অধীনে চারটা হয়েছিল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে দলীয় সরকারের অধীনে যারা নির্বাচন করে তারাই বিজয়ী হয় আর নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে যারা ক্ষমতায় থাকে তারা পরাজিত হয় তাহলে এই দুটাই তো দৃষ্টান্ত আমাদের এখানে আছে এবং তার ফলে দুটো জিনিস হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচনটা যদি ধরি উনিশশো তিয়াত্তর সালের সাতই মার্চের নির্বাচন সেই নির্বাচনে আনিসুজ্জামান সাহেব বলছেন স্যার তিনি শ্রদ্ধেয় মানুষ তার বিপুল পৃথিবীতে বললেন যে আমাদের দেশের প্রথম নির্বাচন আমরা ভাইস চ্যান্সেলর সহ আমরা গেলাম ভোট দিতে গিয়ে দেখলাম আমাদের ভোটটা দেয়া হয়ে গেছে তার আত্মজীবনীতে তিনি দেখলেন তিয়াত্তর সালের প্রথম নির্বাচন আবার একদম সর্বশেষ এই যে ওই ছেলেটা বোধহয় দুঃখ করতে পারে কারণ সাতান্ন সেকেন্ডে তেতাল্লিশটা ভোট দিয়েছে সে সেকেন্ডে একটা ভোট দিতে পারে নাই তাহলে তো সেটা রেকর্ড করতে পারতো এটা কেন হলো বলেন তো এই এই প্রবণতাটা কেন হলো এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে নির্বাচন মানে এমপি হবে সে কি কি করতে পারবে কিন্তু তার যে নামের সঙ্গে একটা এমপি যুক্ত থাকবে পার্লামেন্ট মেম্বার তো পার্লামেন্ট মেম্বার এইটার এমন একটা মানে ক্ষমতা আছে সেটার জন্য শেষ মুহূর্তে এসে এই কাজটা করতে হবে সে তো পার্লামেন্টে বসতে পারবে না পার্লামেন্টের সেশন তো শেষ হয়ে গেছে শুধুমাত্র হয়তো লেখা থাকবে তিনি একজন ওই যে আমরা আদু হয়ে বলছেন এখানে শুয়ে আছেন অমুক যিনি ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস এইটে প্রমোশন পেয়েছিলেন সেরকম লেখা থাকবে এখানে শুয়ে আছেন অমুক তিনি একদিন পার্লামেন্ট মেম্বার হয়েছিলেন এটা আমরা কি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা বলবো নাকি অভ্যাসজনিত ঘটনা বলবো এখন নির্বাচন কমিশন একটা পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা কখন যখন এটা ভাইরাল হয়েছে এটাকে ভাইরাল করলো কারা তার পিছনে আমাদের সাংবাদিকদের একটা বিরাট ভূমিকা আছে তার মানে এখন সাংবাদিকরাই হচ্ছে ওয়াচ ডগের ভূমিকা পালন করছেন যেটা করার কথা ছিল আমাদের প্রশাসনে যেটা করার কথা ছিল আমাদের পুলিশের যেটা দোষের কিছু না দোষের জন্য না আমি গুণের কথা বলছি হ্যাঁ এটা হলো গুণের কথা আমি দোষের কথা বলছি না গুণের কথা এই গুণটা অন্যদের মধ্যে আমরা দেখতে চেয়েছিলাম যে গুণটা শুধুমাত্র সাংবাদিকদের উপর থাকবে কেন যে এই গুণটা তো আমি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখতে চাই নির্বাচন কমিশন পরবর্তী যে স্টেপটা নিয়েছে এটা দারুণ স্টেপ নিয়েছে না এটাই মানুষের কাছে অন্তত কিছুটা হলো বলবে যে নির্বাচন কমিশন এই পদক্ষেপটা নিয়েছেন যে নির্বাচনটাকে স্থগিত করে দিয়েছেন এখন আমাদের যখন খেয়াল করে দেখুন আমাদের ট্র্যাজিডিটা এরকম উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের ফেব্রুয়ারির যে নির্বাচনটা হয়েছিল তার আগে বিএনপি কী বলেছিল যে তত্ত্বাবধান সরকার তো সংবিধানে নাই যেটা সংবিধানে নাই সেটা আমি কেমন করে দেবো ফলে সেই দিন কিন্তু আওয়ামী লীগকে একটা বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আজকে দুই সালে আবার ঠিক একই কথা আওয়ামী লীগ বলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো সংবিধানে নাই ফলে সংবিধানটা কি ক্ষমতাসীনদের একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে নাকি সংবিধান এমন একটা বিধান যা দ্বারা আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিটা নির্ধারিত হবে না সেক্ষেত্রে সংবিধান মতো চললে সেটা ঢাল হবে কেন সংবিধান তো সংবিধান এই তো সংবিধান তাহলে সংবিধান পাল্টায় কেন কতটা সংবিধানে আমার পরিবর্তন করলাম কেন সংবিধানের যে দ্বিতীয় সংশোধনটা করলাম সেই সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী তো জরুরি আইনের বিধান নিয়ে এলাম আমরা সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে এমন একটা বিল পাশ করা হলো যে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী আইনও পাশ করা যাবে আগে যেটা ছাব্বিশ নম্বর অনুচ্ছেদ ছিল যে মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী তো কোনো আইন হবে না কোনো আইন যদি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয় যতখানি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানিই বাতিল হয়ে যাবে দ্বিতীয় সংশোধনের মধ্যে তো আমরা সেটা নিয়ে এলাম যে এখন তো কালো আইন তৈরি করার রাস্তারও তৈরি হলো আমরা বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিধানও তো সংবিধান সংশোধন করেই নিয়ে এলাম ফলে সংবিধান তো বারবার সংশোধিত হয়েছে ফলে সংবিধান কোনো অপরিবর্তনীয় বিষয় নয় সংবিধান কি কারণে পরিবর্তন হয়েছে অথবা কি কারণে পরিব
এবং আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পারি নির্বাচনের সময় চারটি ধাপের কথা আমরা বিবেচনা করি এটা নির্বাচনের আগে নির্বাচনের পরিবেশটা ঠিক আছে কিনা নির্বাচনকালীন মানে যখন তফসিল ঘোষণা করা হলো তারপর থেকে নির্বাচনের প্রচার প্রচার করার পরিবেশটা ঠিক আছে কিনা নির্বাচনের দিনের পরিবেশটা কেমন আছে এবং নির্বাচনের পরের পরিবেশটা কেমন আছে সব মিলিয়ে তো নির্বাচন পরিবেশ এই পরিবেশটা রক্ষা করার দায়িত্বটা কার এই সাংবিধানিক দায়িত্ব যেটা আপনি বললেন যে আমাদের সংবিধান সম্মত দায়িত্ব পালন করবেন নির্বাচন কমিশন কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে অ্যাসিস্ট করার মতন সেই জায়গায় আমাদের প্রশাসন এবং পুলিশ থাকে কি যদি না থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশনও কিন্তু একটা অসহায় কমিশনে পরিণত হয়ে যায় ফলে এই দিকগুলো একটু খেয়াল রাখা দরকার আমি একটা দায়িত্ব দিলাম কিন্তু দায়িত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ক্ষমতা না দেওয়া হয় যদি অথবা দায়িত্ব দিলাম দায়িত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তার মর্যাদাপূর্ণ বক্তব্য যদি না দেখে যেমন নির্বাচন কমিশন যদি বলে এক পার্সেন্ট ভোট হলেও নির্বাচন বৈধ হবে তখন সাথে সাথে মানুষ মনে করে তাহলে নিরানব্বই পার্সেন্টের কোনো মূল্য থাকবে না এটা নির্বাচন কমিশন এই কথাগুলোও কিন্তু অনেক সময় মানুষের মধ্যে একটা ইয়ে তৈরি করে ফেলে সন্দেহ তৈরি করে ফেলে বলছে আমরা লিগালিটি নিয়ে ভাবছি লেজিটিমেসি নিয়ে আমরা ভাবছি না আচ্ছা লিগালিটি এবং লেজিটিমেসির এই কথাগুলো যখন আসে মানুষ তো আতঙ্কিত হয়ে যায় যে লিগালের নামে দেখি ইলিজিটিমেট জিনিসও কি হয়ে যেতে পারে ফলে এই জায়গাগুলোতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা পালন করা উচিত সব মিলিয়ে জনমনে অন্তত এইটুক আস্থা আসা উচিত যে আমি খেল আগে লেখা থাকতো না আমরা খেলার ইয়েতে ভালো খেলিয়াও পরাজিত তার মানে ভালো খেলেও কিন্তু পরাজিত হতে পারে তাহলে ভালো খেলিয়াও পরাজিত নির্বাচনেও যেন এইরকম একটা হতে পারে যে ঠিক আছে আমি চেষ্টা করেছি জনগণ আমাকে ভোট দেয় নেই কোনো কিছু করার নেই কিন্তু প্রশাসনিক কারসাজি করে আমাকে হারানো হয়েছে এই কথাটা যেন কেউ না বলে আমরা তো সেরকম একটা নির্বাচন চাই সেটা করার দায়িত্বটা পালন না করলে বারবার এই এই যে বাহান্ন বছরে যতবার নির্বাচন আসে নির্বাচনটা এখন উৎসাহের পরিবর্তে আতঙ্কের জায়গা তৈরি করে ফেলে এটা যেন না হয় আচ্ছা আমি সাদিক আলিম একটু জানতে চাচ্ছি নির্বাচনকে আসলেই উৎসাহ বা উৎসবের জায়গায় আতঙ্ক তৈরি করেছে কিনা আরেকটি কথা বলেছেন রতনবার যে সংবিধানকে কি ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আসলে খুব কঠিন একটা কথা বলেছেন রতন সেটা হচ্ছে যে সংবিধানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা আমার মনে হয় যে আমরা ভুলে যাই না যে আমাদের সবচেয়ে শেষ যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটা ছিল এবং তারা যে ম্যান্ডেট নিয়ে আসলো এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছি যে চারজন আমাদের অ্যাডভাইজার তারা সরে দাঁড়িয়েছিল তাই না এবং সেখানে বিরাজনীতিকরণের যে একটা উদ্দেশ্য ছিল সেটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেছিল এবং আমি নিজেও কিন্তু সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত মানে সিন্ডিকেট মেম্বার ছিলাম দুই হাজার থেকে নয় আমি অনেকগুলো এরকম আলোচনায় এসেছি এবং ইন্টারন্যাশনাল এর মানে ফোরামেও আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে আমরা কিন্তু এটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি যে আমাদের রাজনীতি প্রয়োজন রাজনীতিবিদদের হাত দ্বারাই আমাদের রাজনীতির প্রয়োজন সে তো আমাদের যত দ্রুত আমরা নির্বাচন করতে পারি সেটাই ভালো এখন সংবিধানে যে পরিবর্তনটা নিয়ে আসছে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে ধর যদি খুব ইতিবাচক হতো সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে তাহলে সেটাকে তো রাখা হতো সেই যে পরিবর্তনটা নিয়ে আসা হয়েছে সেটার মাধ্যমে তো এখন আমরা নির্বাচন করতে আগ্রহী এবং সেই নির্বাচন হয়েছে অবশ্যই চোদ্দোতে দেখেছি আমরা আমরা আঠেরোতে দেখেছি এখন এগুলো নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা আছে এমন কি সরকার দলীয় পক্ষের লোকরাও কিন্তু তারাও স্বীকার করে নিচ্ছে যে না এখানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি ছিল চোদ্দো সালে যে ঘটনাটা হয়েছিল যে যারা বিপরীতে আছেন বিপক্ষ দল তারা কেউ ওই নির্বাচনে আসেননি এবং এখন আমরা যে লক্ষণগুলো দেখতে পাচ্ছি তারাও কিন্তু একটা পুরাতন রাজনৈতিক দল এবং তারা এটাতে কেউ অস্বীকার করছে না যে ওয়ান অফ দি লার্জেস্ট পলিটিক্যাল পার্টি ইন বাংলাদেশ এখন যারা এই যে দলের নেতৃত্বে আছেন এবং সবচেয়ে বড় বিষয়টা হচ্ছে যে এই দলটি আসলে কিভাবে নিজেকে মোবিলাইজ করছে তাদের লক্ষ্য কি তারাও বলছে যে আমরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণ করতে চাই আমরা তাদের ভোট ঠিক করতে চাই ইত্যাদি সব কিছুই ভালো কিন্তু যদিও তারা সোশ্যাল ইস্যুতে তেমন একটা কথা বলতে আমরা শুরি না কিন্তু ক্ষমতায় কিভাবে যাবেন সেই রাজাকেটা তারা তৈরি করতে ব্যস্ত থাকেন ঠিক আছে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু তাদের তাদের দলের নেতৃত্বে কে আছে এটাও কিন্তু পরিষ্কার হচ্ছে না লন্ডন থেকে তাদেরকে বলা হচ্ছে তারা সেভাবে যাচ্ছেন নাকি করছেন সেটা আমরা শিখ আমরা আমরা পরিষ্কার না এটা কিন্তু জনগণও পরিষ্কার না আপনি যেটা জরিপ চালান আমার মনে হয় এটা তো ভালো জরিপ হবে যে সোশ্যালজিক্যালি আমি বলছি যে আসলে লিডারটাকে তারা কি চাচ্ছেন কিভাবে কি করতে চান এটা তো একটা দিক নির্দেশনা থাকতে হবে আপনি মাঝপথে একটা জাহাজ নিয়ে যে হাজির হলেন ডানে না বায়ে সামনে না পিছনে কোন দিক দিয়ে যাবেন সেটা যদি ঠিক না করেন আপনার দিক নির্দেশনা তাহলে আপনি আপনার কি হবে এবং এখানে যারা নেতা আছেন কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তাদেরও কিন্তু একটা বয়স হয়েছে অর্থাৎ
সেটা আমার একটা বড় প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে যে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার থেকে আমাকে সেখানে আমাকে আমার আস্থা রাখতে হবে এখন নির্বাচন কমিশনকে অবশ্যই তারা তাদেরকেই কিন্তু জনগণ অ্যাকাউন্টেবল করবে এবং এখানে যেটা বলছিলেন রতন যে কারা কারা সহায়তা করবেন সেখানে আমাদের সিভিল প্রশাসন আমাদের অনন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সবারই একটা ভূমিকা আছে এবং এটা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না যে ডিজিটালাইজেশন যেটা হয়েছে যেটার ইতিবাচক প্রভাব আমরা বিভিন্নভাবে দেখি সবচেয়ে বড় জায়গায় আমরা কোথায় দেখছি জানেন যে যে কোনো ঘটনা যখন ঘটছে সেটার একটা ভিডিও কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসছে কে ভাইরাল করছে সেটা কিন্তু আমরা খুঁজতে চাই না আমরা দেখছি যেটা যদি একাধিকবার ভাইরাল মানে মানে বিভিন্ন জায়গা থেকে এটা উপস্থাপন করা হয় তখন এটা সত্যতা কিছুটা হলে পাওয়া যাচ্ছে তো সার্ভিলেন্স কিন্তু জনগণ কিন্তু তার নিজের একটা সার্ভিলেন্স তারা তৈরি করছে আর বৈশ্বিকভাবে যেটা আমি বলবো যে হ্যাঁ পর্যবেক্ষক দল আসবে কি আসবে না সেটা তাদের তারা নিশ্চয়ই তাদের সিদ্ধান্ত নিবে তারা যদি ছোট আকারেও দল পাঠায় এটা মানে না যে আমরা কিন্তু সার্ভিলেন্সের মধ্যে অনেক আগেই ঢুকে গেছি কেন তো আমরা দেখছি যে একজন রাষ্ট্রদূত সরাসরি নির্বাচন কমিশনে চলে যাচ্ছেন খুব সকালেই এবং হয়তো বা উনি ওখানে যে ব্রেকফাস্ট করছেন তারপর আলাপ আলোচনা করছেন উনি সবার বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছেন সবার সাথে কথাবার্তা বলছেন তার মানে এখানে অনেক ইন্টারেস্ট সেহেতু এই এবারের নির্বাচনটা কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ গভর্নেন্সের ইস্যু নয় এবারকার যে নির্বাচন সেখানে বৈশ্বিক যে দৃষ্টিতে আছে যেটা কি না মঞ্জু একটু ওখানে বলেছেন যে বৈশ্বিক যে রাজনীতির ভিতরে আমরা ঢুকেছি ভূ রাজনীতির যে অংশ হয়ে গেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ম্যাটার্স টু মেনি ফ্যাক্টার্স অ্যান্ড মেনি এন আমি বলবো কান্ট্রিজ বিকজ আমাদের যে সামাজিক অর্থনৈতিক সূচক আমরা যেভাবে এগিয়ে গেছি সেখানে কিন্তু এখন বাংলাদেশ একটা শক্তিশালী দেশ হতে পারে যে আমাদের এই অবস্থা আমরা এখন একটা আর্থিক একটা মন্দা দিয়ে যাচ্ছি অর্থনৈতিকভাবে আমরা তেমন একটা শক্ত জায়গা নিয়ে কিন্তু এটা তো স্বীকার করতে হবে সে করোনাকালীন সময় আমরা যে ধরনের একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলাম সেটাও কিন্তু আমরা রিকভার করেছি তারপর রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ ইত্যাদি প্লাস আমাদের আমাদের মানে আভ্যন্তরীণ যে গভর্নেন্স সেই ইস্যুটাও আমরা সামনে নিয়ে আসছি সেহেতু এই একটা কমপ্লেক্স সিচুয়েশনে যদি অপোজিশন মনে করে যে না আমি নির্বাচন করব না একটা মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে যে তত্ত্বাবধায়ক ভার্সেস সাংবিধানিক অবস্থা মানে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনটাতে আমি যাব তো সেটা তো তাদেরকে রাজনৈতিকভাবেই বুঝতে হবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে একটা 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 জিনিস আপনি বলছিলেন যে ভূ রাজনৈতিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে বা বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে আসলে একটা সবার দৃষ্টি বাংলাদেশের দিকে আছে এবং আপনি বলছেন যে নির্বাচন নিয়ে সবার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে বা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেইটা আসলে আওয়ামী লীগের জন্য বা সরকারের জন্য একটা বাড়তি চাপ কি না আসছে নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার জন্য না বাড়তি চাপ কেন হবে আওয়ামী লীগ আপনার যে ক্ষমতায় আছে তারা মানে যে ধরনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই সরকারের সাথে তো আন্তর্জাতিকভাবে সকল ধরনের রাষ্ট্রের সাথে একটা সুসম্পর্ক আছে পররাষ্ট্রনীতি তো বলাই হচ্ছে যে সকলের সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে আমরা বৈরিভাব ওই মনোভাব প্রকাশ করব না ব্যবসা বাণিজ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলেন আমাদের ইন্দো প্যাসিফিক যে ধরনের আমাদের সমঝোতাগুলো হচ্ছে বা আমরা অন্যান্য জায়গায় ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা আমাদের অন্যান্য যারা আমাদের দাতা গোষ্ঠী আছেন তাদের সাথে আমরা লোন নিচ্ছি আমরা তারা এখন গ্র্যান্ট পাচ্ছি না তো সেটার সঙ্গে তো একটা মানে গ্লোবাল ইকোনমিক্সের একটা অংশ বাংলাদেশ যেটা তো নতুন করে কিছু নাই আর একটা বড় জায়গা যে আমরা সমাজবিজ্ঞানও এটা পড়াই যে গ্লোবালাইজেশনের যে একটা কন্ডিশন একটা কন্ডিশন শুধুমাত্র যে আপনাকে ইকোনমিক ইনসেন্টিভ দিচ্ছে তার বদলে তো তার অনেক বড় একটা ইন্টারেস্ট দিয়ে টাকা পয়সা ফেরত নেবে আর একটা বড় কন্ডিশন হচ্ছে যে পলিটিক্যাল গভর্নেন্স হ্যাঁ সেটা কিন্তু তারা সবসময় এটা গ্লোবাল ইকোনমির এটা একটা কন্ডিশনই এটা এটা তো বাংলাদেশ এটার মধ্যে ঢুকেই আছে এই মার্কেট ইকোনমির মধ্যে তো ঢুকেই আছে কারণ আজকেই দেখুন যে আপনার ন্যূনতম মজুরিটা ঠিক হয়েছে সেখানে যারা মালিক পক্ষ তার প্রেসিডেন্ট কী বলছে সে বলছে যে আমার আন্তর্জাতিক মার্কেটে আমার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করতে হবে আমি যে মজুরিটা বৃদ্ধি করব দেখুন বাংলাদেশ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ব্যবসা করে কিন্তু মজুরিটা কিন্তু কম আপনি কাম্বোডিয়া দেখেন আপনি ভিয়েতনাম দেখেন আপনি ইন্দোনেশিয়া দেখেন তো এই জায়গাগুলো বিবেচনা করে বাংলাদেশ অবশ্যই আমি মনে করি সে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক সোশ্যাল পলিটিক্যাল অর্ডারের মধ্যে একটা অবস্থান করে নিয়েছে আচ্ছা মঞ্জু ভাই আপনি কথা বলছিলেন যে বিএনপির বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে কথা বলছিলেন বা বিশেষ করে আঠাশ তারিখের সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে ওই প্রেস কনফারেন্সটা নিয়ে আপাও একটু যুক্ত করলেন নেতৃত্ব বা রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আসলে কি 
আমার ধারণা এইটা যদি আপনারা আমরা তো মাঠেও কাজ করি মাঠের কর্মীদের সাথে কথা হয় কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে কথা হয় আপনারা যেটা খানিকটা বললেন দুটো ব্যাপার একটা হচ্ছে যে ধরেন বিএনপি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলো আজকেই তাদের কথা অনুযায়ী বা যে কোনো সমাজের একটা নির্বাচন হলো সেই নির্বাচনে যদি বিএনপি বিজয়ী হয় বিজয়ী হলে বিএনপির প্রধানমন্ত্রী কে হবে সেই নির্বাচনে যদি বিএনপি প্রধান বিরোধী দল হয় সে তাদের সংসদীয় দলের বিরোধী দলের নেতা কে হবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু বিএনপির নেতারাও পরিষ্কার করে দিতে পারেন না কর্মীরা তো জানেনই না ফলে একটা নেতৃত্ব দরকার হয় যুদ্ধে বিজয়ের জন্য কিন্তু সৈনিকরা যুদ্ধ করে সেনাপতির কৌশল এবং তার দক্ষতার মধ্য দিয়েই কিন্তু সৈনিকরা জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে এই জায়গাটা আমি মনে করি বিএনপি চোদ্দোতে এক ধরনের ভুল করেছে তাদের ভরসা ছিল বিদেশি দূতরা তাদেরকে এক ধরনের ব্যবস্থাপনা দেবে আঠারো সালে আরেক রকম ভুল সেখানে আপনারা আমরা জানি যে একাধিক তিনজন করে প্রার্থী দেয়া এবং এবারও আন্দোলনটা যেই জায়গায় গিয়েছিল সেদিন আটাশ তারিখ যদি শান্তিপূর্ণভাবে খালি বিএনপি সহ বিরোধী দল বসে থাকত আমার ধারণা আমরা তো সরকারি দলের লোকেদের সাথেও কথা হয় নেতা নেত্রীদের সাথে তারা কিন্তু অনেকটা শঙ্কিত ছিল যে বিএনপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সরকারকে কতটা টল টলায়মান করে দিবে এক ধরনের সমজ হতে আসতে নট দেট যে সরকার পতন হবে সেই জায়গাটা কিন্তু সরকারি দলের মধ্যে ক্ষমতাসীন দল যখন চোদ্দ পনেরো বছর ক্ষমতা থাকে তাদের মধ্যে অনেক অনৈক্য থাকে আমি মনে করি এই আঠাশ তারিখের ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকারি দলকে ঐক্যবদ্ধ করেছে নেতা কর্মীদের মধ্যে এবং বিরোধী দলের যে কর্মীরা এক ধরনের আশা নিয়ে মিছিলে আসতো সমাবেশে আসতো আজকে দেখেন সাতই নভেম্বর দিনটা গেল বিএনপির জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক যেই ভাষায় বলেছে আমি সেটার সাথে একমত না উনি ওনার রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু এই দিনটাকেও তারা স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে তার মানে এই বিএনপির যেখানে শত শত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কর্মী সেখানে এরকম পাঁচজন জন কর্মী ছিল না যাদের প্রতিষ্ঠাতা অন্তত কবর গিয়ে ফুল দেওয়ার মতো এইটা এক ধরনের এই যে কর্মীরা ভীতি নেতাদের মধ্যে ভীতি এই এর মূল কারণ হচ্ছে নেতৃত্বের এক ধরনের অদূরদর সেটা বলে আমার মনে হয় এখন পরিণতি কি হবে আপনি ওনারা কেবলমাত্র কর্মসূচি দিয়ে খানতে অন্যে তারা কিন্তু ডেড লাইন দিয়েছিলেন বিভিন্ন সময় এত তারিখের পরে সরকার প্রধানমন্ত্রী আরেকজন থাকবে এত তারিখের পরে সরকার ক্ষমতা থাকবে না এই ঘটনাগুলো যখন মিথ্যা প্রমাণিত হলো এমন কি তেসরা নভেম্বর একটা ডেড লাইন কিন্তু দেওয়া হয়েছিল যে সেদিন আজকের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হবেন যেটা তাদের বিদেশি কিছু বন্ধুরা সহ বললেন সেটাও মিথ্যা প্রমাণিত হলো আমি এখন মনে করি বিএনপি কর্মীরা হতাশ সেই জায়গায় নেতৃত্বের এক ধরনের ব্যর্থতার কারণে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে না আমি খালি শেষ করব তিনটা বাক্য বলে একটা হচ্ছে সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে বিরোধী দলে থাকলে এক ধরনের ভাবে আমরা চাই সরকারি দলে থাকলে এক ধরনের চাই এই যে বৈপরীত্য এই যে আজকে আমরা ফিফটি ফোর চুয়ান্ন ধারা নিয়ে সমালোচনা করি বিশেষ ক্ষমতা আইন বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তারা কি বাতিল করেছে এখন বলা হয় যে কালো আইনগুলো বাতিল করেন ফলে আমি বারবার যেটা বলি আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংবিধান বিচার বিভাগ এবং আমাদের এই যে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য সরকারে থাকেন বিরোধী দলে থাকেন ঐক্যবদ্ধ হতে হবে যে এরা যদি শক্তিশালী থাকে আমি বিজয়ী হই পরাজিত হই তারা আমাকে প্রোটেকশান দেবে সেকেন্ড আরেকটা ব্যাপার যেটা উনি বললেন লাস্ট কথাটা বলি ভালো খেলিয়া খেলিয়াও পরাজিত হবার জন্য মাঝে মধ্যে খেলায় অংশগ্রহণ করতে হয় তাহলে কিন্তু দর্শকরা তো তাদের চোখ কান খোলা তারা কিন্তু বোঝেন এই নির্বাচনে অংশ নিয়ে যদি বিএনপি মনে করতে হবে কেবল বিএনপি না যেটা আপা খানিকটা বললেন যে দেশে এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকরা কিন্তু সকল চোখ বাংলাদেশে ছিল সেখানে যদি দেখা যেত যে এই যে লক্ষ্মীপুরের মতো নির্বাচন হলো তাহলে কিন্তু সরকারি দলকেই ব্যাখ্যা দেয় পড়তে হতো এখন আমি খেলা গেলাম না ওয়াকওভার দিয়ে দিলাম দিয়া বললাম যে রেফারি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি